grazie per questa introduzione in argomento e soprattutto per questo riferimento alla necessità, a mio modo di vedere, di far capo alla conoscenza storica per la nostra vita, per l'esistenza quotidiana, per le scelte morali innanzitutto, politiche, eccetera. Una volta mi è capitato di dare spazio eh, ad una frase di Voltaire nella voce Histoire, storia, dell'Encyclopédie. Voltaire dice, un po' beffardo, che voi storici se vi limitate a raccontarci che un tale è subentrato ad un altro in un regno sulle rive del fiume Eufrate, il vostro lavoro è inutile, è molto drastico, nega l'importanza della ricerca fine a se stessa, però tocca un punto che cioè in quanto sempre contemporanea alla storia del passato fa parte delle nostre categorie, deve far parte delle nostre categorie mentali per interpretare e come dire orientarsi nel mondo. Il tema catilinario, diciamo così, è particolarmente appropriato, io credo, per una ragione se vogliamo non eh, lieta. È un episodio della crisi finale della Repubblica Romana. La Repubblica Romana, non quella di Giuseppe Mazzini, naturalmente quella diciamo, di Cicerone e compagni, è una struttura poco nota nella sua vera e propria realtà, molto nota in maniera generica. Direi, insomma, prima di affrontare il singolare caso Catilina e dei suoi retroscenici padroni, diciamo così, o comunque pupari per usare un'espressione siciliana, conviene avere un'idea più chiara su che cos'è quella Repubblica, tanto per cominciare dal punto di vista geografico, a partire dall'inizio del primo secolo a.C., dopo quella terremenda guerra sociale, cioè con i soci italici, tutta l'Italia a sud del Po è Roma. Quindi la città di Roma si identifica con la penisola di fatto a sud del Po, poi sarà Cesare che darà la cittadinanza anche ai transpadani. E questo cosa determina? Determina che, almeno sul piano teorico, le magistrature importantissime che fanno funzionare e che sono legate alla città, pur sempre, dalla questura che è il primo gradino al consolato che è l'ultimo di questo cursus sonorum si eleggono andando a Roma da un elettorato potenzialmente italico mobilitandosi quindi i vari municipi e le elite municipali soprattutto più sensibili più anche economicamente in grado di muoversi e stabilirsi a Roma per un certo tempo per votare si preparano a una scadenza annuale peraltro si vota ogni anno per rinnovare le magistrature Curioso, no? uno si chiede, eh, dai, siamo in tempi in cui si dice che ci vuole più governabilità no? e che ci vuole un potere durevole, forse anche autorevole. La Repubblica Romana è durata secoli e cambiava i, i suoi governanti ogni anno. Questo ci può anche dare un conforto rispetto alle, alle minacce incombenti di riscrittura della nostra carta. Seconda caratteristica della quale conviene tener conto è, anche questo è molto attuale se vogliamo, il sistema elettorale, cioè come concretamente si vota. Noi abbiamo in testa un'idea generica, no? pensiamo addirittura, ma cosa veramente inadatta al nostro caso, alla polis greca democratica in cui c'è un'assemblea popolare, chi va all'assemblea rumoreggia, parla, ascolta, protesta, vota, insomma decide più o meno. Nulla di tutto ciò, i romani nella lingua latina la parola democrazia non esiste, c'è in greco ma non c'è in latino. 
anzi quando i teorici della politica come Cicerone, il più noto a noi eh, di quell'epoca, vuol indicare questa aberrazione ai suoi occhi che è il modello democratico greco, ateniese in realtà soprattutto, dice un eccesso di libertà, no? nimia libertas, quindi è una repubblica aristocratica sostanzialmente, sapientemente costruita con un equilibrio di forze e modellata, questo non va mai dimenticato, sulla struttura dell'esercito, si vota per centurie e le centurie sono le formazioni dell'esercito con una finezza che farebbe gola ai riformatori moderni. Le centurie delle prime due classi di censo, diciamo così, senatori e cavalieri, complessivamente sono di numero pari a tutte le altre. Quindi uno dice, beh, insomma, c'è una certa equità. C'è da dire però che le persone fisiche appartenenti alle centurie delle due classi di censo sono numericamente di gran lunga di, di meno di tutti gli altri se quelle due classi si mettono d'accordo e magari comprano qualcuno delle altre centurie vincono pur essendo una minoranza numerica il principio del suffragio universale ha sofferto moltissimo prima di affermarsi come sappiamo ed è, si è affermato nel XX secolo ed è stato assassinato subito con leggi elettorali che lo stravolgono Va bene. i romani hanno per tempo provveduto prima ancora che partisse il suffragio universale Va bene. Ora, in questo meccanismo che è centrale nella vita soprattutto delle persone che hanno le risorse economiche sufficienti per candidarsi, fare una campagna elettorale, c'è un, un contraveleno, sì, le famose leggi de ambitu, cioè sulla corruzione elettorale, tante leggi, che vuol dire che è un fenomeno costante, un fenomeno continuo. Una delle più aspre è quella proprio di Cicerone Medesimo quando diventa console per l'anno 63, la Lex Tullia de Ambitu, pene severissime eccetera. Ciò non toglie che chi si impancava e si avventurava perché il mestiere del cittadino è innanzitutto fare politica per le elite romane, si indebita se non ha risorse sue proprie avendo una prospettiva, cioè dopo l'anno magistratuale c'è un anno in provincia, e ormai nel primo secolo le province sono tante, l'ultima la fa Pompeo proprio nell'anno in cui succedono i fatti di cui stiamo per parlare, una provincia un po' mal malmessa, la Siria, sempre sotto pressione dei parti, però altre, la Sicilia, l'Africa la Gallia Narbonese, sono, la Spagna Citeriore Ulteriore, sono comode perché uno va lì e si rimpingua di tutto quello che ha speso quasi rischiando di rovinarsi nella campagna elettorale. Si diventa nobilis attraverso il meccanismo della carriera, no? Cicerone è un uomo novus perché, perché non ha antenati o mh, immediati genitori che abbiano ricoperto la pretura del consolato, ma il figlio suo, poiché lui è diventato console per l'anno, è nobilis, che è una nobiltà interessante come meccanismo, non diciamo di schiatta, ma che si conquista attraverso quel meccanismo, ripeto, centralissimo nella vita della Repubblica, che è la politica, la conquista delle cariche. Dice Tito Livio che il console ha lo stesso potere dei re, solo che per fortuna sono due, si limitano a vicenda e durano un anno soltanto. Lo dice quando racconta nei libri che ci sono conservati il passaggio dalla monarchia alla Repubblica. Questo per inquadrare l'enorme potere che ha il console e quindi l'importanza di conquistare quella carica attraverso i vari gradini. Quando si va in provincia e ci si rimette un po' economicamente c'è un inconveniente cioè i provinciali non sempre sono pronti a subire e ti intentano tramite denuncia un processo trovano uno a Roma che si accolla il processo portano la documentazione di tutte le ruberie, sopraffazioni anche violenze che sono state commesse e quindi il 
pro magistrato, già governatore, che rientra ben pingue di quello che ha, si è rimpannucciato, come si suol dire, deve affrontare un processo che non sempre gli va bene, naturalmente. Si incomincia la propria carriera politica intentando processi di questo tipo, ci si fa notare diciamo, nella Repubblica attraverso questo veicolo. Anche Cesare ha cominciato così, un'ottima un, un causa la sua, però in realtà è soltanto un caso tra tanti. Catilina, veniamo a lui, Lucio, Sergio, e famiglia nobile, come dice il buon Sallustio che parla di lui a lungo, e quando si trova davanti Cicerone che lo attacca, lo definisce inquilino della città di Roma, lo chiama, no? il povero Cicerone, che era di Arpino, e, ed era anche un uomo nobis. Catilina è nobilis, nobili genere natus, dice appunto Sallustio, ha una carriera alle spalle turbolenta, è stato sillano, è più vecchio di Cicerone, è nato nel 108, Cicerone ha due anni di meno, come anche Pompeo, Cesare è più giovane di tutti perché è nato nel 100, infatti è la figura meno incisiva in questa circostanza. Al servizio di Silla ha fatto, come tutti nelle guerre civili, cose terribili, c'è stato poi un momento diciamo così, di cancellazione di tutte le colpe o quasi per chi ci è riuscito naturalmente o per chi non ci ha lasciato la pelle e nell'anno eh, 67 eh, pretore ormai dal 108 quando è nato pretore a 40 anni passati quindi già è un po' in ritardo nella carriera perché a 40 anni si, diventa console, si può diventare console però di mezzo c'è la guerra civile, quindi si capisce il ritardo, diciamo così. E da pretore svolge i suoi compiti, che sono fra l'altro giudiziari essenzialmente, pretore urbano, e come pro pretore gli danno la provincia d'Africa, quando torna puntualmente un processo. Perché? Perché ha fatto certamente come gli altri, o peggio degli altri, eh, di tutto per... Eh, dissanguare o spremere i poveri provinciali, i sudditi dell'impero, ai quali la cittadinanza verrà data dopo secoli no? al tempo di Caracalla. Questa circostanza però gli crea un problema, cioè è sotto processo, Cicerone è tentato di fargli da avvocato, c'è una lettera ad Attico, una delle primissime della raccolta, in cui Cicerone dice Catilinam competitorem nostrum defendere cogitamus, avrei l'idea di fargli da avvocato, poi in realtà le cose non vanno bene da questo punto di vista perché la causa non è tanto rassicurante, Cicerone poi sceglie il cliente, non, non, non fa l'avvocato in modo indiscriminato, comunque non può candidarsi perché il processo va per le lunghe e rinuncia a candidarsi al consolato per l'anno dopo. Alle sue spalle c'è ben altri, eh? Marco Licinio Crasso, l'uomo più ricco di Roma, sì, giustamente veniva così definito, grande proprietario, latifondista, ricchissimo, banchiere, di, di ceto equestre, non di ceto senatorio, però egli è, è, è in senato, ma viene da una famiglia equestre gli paga le campagne elettorali, quindi è un aiuto forte. Perché lo fa? E quindi Catilina cominciamo a ridimensionarlo come pedina di un gioco più grande. Perché qualche anno prima, nell'anno 70, abbiamo detto 67-66, nell'anno 70 Crasso e Pompeo, stiamo parlando avanti Cristo, comunque è bene sempre ricordarci ogni tanto la cronologia specie dopo che la scuola è stata sottoposta ai pedagogisti si perde, cioè, ci terrei a dire che siamo avanti, in qualche telegiornale abbiamo sentito che l'eruzione del Vesuvio era il 79 avanti Cristo, quindi siamo attenti, 70 avanti Cristo, Crasso e Pompeo sono consoli insieme, perché sono consoli insieme? Perché stanno per scannarsi come Mario e Silla, preferiscono mettersi d'accordo e mettendosi d'accordo smontano una parte non piccola dell'ordinamento instaurato da Silla con la sua dittatura che colpiva i tribuni della plebe, i loro privilegi, direi anche 
la plebe urbana indirettamente attraverso questo meccanismo che ridimensiona i tribuni. Si mettono d'accordo, diventano entrambi molto popolari e però Pompeo ha davanti una prospettiva formidabile, quella dei comandi militari, prima contro i pirati, che sono un problemone per la Repubblica Romana, il che gli consente di avere un imperium infinitum su tutte le coste del Mediterraneo per poter colpire la pirateria e poi proseguire la guerra contro Mitridate. Quindi Pompeo dopo l'anno 70 si avvia a diventare, come dice un titolo di un famoso libro su di lui, costruttore d'impero, batisseur d'empire, va bene, perché effettivamente gli cade tra mano la vittoria su Mitridate che era stata largamente preparata a Lugullo abbatte la dinastia Seleucide che è fin, in fin di vita, crea la provincia di Siria, viola il Tempio di Gerusalemme quindi fa, e si prepara a tornare a Roma con un appetito politico molto robusto, no? di princeps in Repubblica e molto di più che un console che dopo un anno deve andare a casa. Crasso non ha questa prospettiva, però pensa che mentre quell'uomo sta lì in Oriente e chissà che fine farà, lui a Roma potrebbe conseguire una posizione egemonica molto superiore a quella consentita dalle magistrature ordinarie usando anche Catilina. Noi sappiamo in modo vago di una cosiddetta prima congiura, poi diremo due parole sulla parola congiura che vuol dire. Questa prima congiura Salustio la racconta in un modo assolutamente insoddisfacente il grande Svetonio che consultava le carte, entrava nell'archivio imperiale, quindi aveva a disposizione materiali formidabili, ci dice probabilmente le cose vere, che cioè la cosiddetta prima congiura è un tentativo che Crasso ha concepito di assumere la dittatura, basta creare una situazione di ordine pubblico molto grave, la dittatura è una magistratura prevista dall'ordinamento romano, dura sei mesi, si può rinnovare, no? Cesare l'ha rinnovata per 4-5 anni, quindi si può, e nominarsi accanto Cesare come magister equitum, questo è il progetto. Per fare questo bisognava ammazzare due consoli in carica, qualcuno non ci avrebbe pensato. Cesare si ritira all'ultimo momento, non dà il segnale, quindi la cosa non si fa, è uno dei famosi eventi che non avvengono come anche l'attentato contro Cicerone di cui tanto si parla nella prima Catilinaria. Questa sarebbe, infilarci Catilina nella prima Catilinaria è un arbitrio perché non, non ci sono elementi per pensarlo, sarà stato un gregario naturalmente, ma non più di questo. Superata questa crisi c'è invece una scadenza elettorale successiva, e cioè quella dell'anno 64 per l'anno 63. Si vota a luglio di solito e i consoli e gli altri magistrati entrano in carica il primo di gennaio successivo. I tribuni della plebe entrano il 10 dicembre dell'anno precedente, ma hanno altro corpo elettorale, no? i comizi a plebis tributa, una specie di contropotere diciamo, rispetto ai comizi centuriati, perché il tribunato della plebe nasce come un contropotere verso la Repubblica aristocratica che è interessante come costituzione mista diciamo, di, di equilibrio tra forze sociali contrapposte. E la, le elezioni per l'anno 63 si svolgono molto, in maniera molto combattiva e combattuta nell'estate del 64 e Catilina è un problema, perché Catilina non soltanto ha alle spalle Crasso, e va bene, e quindi la campagna elettorale è assicurata, ma ha anche un programma che ha cominciato ad adombrare, molto popolare, la cancellazione dei debiti. Questo, si sa che ha questo programma e soprattutto che c'è tantissima gente interessata a venirlo a votare a Roma pur perché vinca. Per esempio dall'Etruria, l'Etruria molto popolata, Arezzo, Pistoia, eccetera, dove ci sono tanti ex veterani dell'esercito di Silla, amici suoi, lui era stato con loro durante la guerra civile, i quali sono andati in rovina, hanno avuto terreni dal dittatore Silla che li ha gratificati con questa l'esproprio dei precedenti proprietari, ma non li hanno saputi amministrare, si sono rovinati economicamente, quindi ci sono loro in rovina, gli espropriati furibondi, quindi tutta l'Etruria è in subbuglio, 
e verrebbe a votare Catilina. Questo eh, crea un po' di panico naturalmente, perché non era normale che gli italici venissero a votare a Roma. Sì, venivano gli amici de dei candidati naturalmente, e Cicerone conosceva benissimo la topografia dei municipi italici, conosceva persone singole delle elite locali da convocare, quindi era un lavoro capillare, però molto selezionato. Se arriva questa massa di disperati per votare Catilina, gli equilibri cominciano a cambiare. Cicerone è un uomo nuovo, ha fama di essere anche un tantino popularis, no? ma cum grano salis o con giudizio, come dice il Manzoni, e colpo di genio non suo, lui diventa in certo senso uno strumento, le, i due gruppi fondamentali, le due classi di censo, le rispettive centurie, le elite rispettive del mondo equestre e del mondo senatorio decidono, puntiamo su di lui, quindi lui diventa il candidato dei due ceti dominanti che hanno metà delle centurie dalla loro parte e quindi fa una campagna elettorale contro Catilina, avversario anche a questo punto sul piano ideologico, sul piano delle prospettive politiche eh, complessive, e contro Gaio Antonio, persona meno importante, forse amicissimo di Catilina, zio del triun futuro triunviro Marco Antonio, anche lui con un passato tutt'altro che limpido, e con una pratica elettorale estremamente disinvolta aggiungiamo che c'è un'altra persona che si candida non per il, eh, per il consolato ma per la pretura eh, che si chiama Giulio Cesare il quale nel frattempo è riuscito a farsi eleggere pontefice massimo rovinandosi economicamente fino all'inverosimile ma ripromettendosi poi di, ri di rifarsi in seguito come dire il mondo catilinario incombe nell'anno 64 per il 63 nel senso che potrebbero riuscire consoli Catilina e Gaio Antonio cioè due catilinari stritto se Cesare amico di Catilina pretore eh, e già tribuno della plebe un tale che si chiamava Calpurnio Bestia non ci deve stupire questo tipo di cognomen nel, anche Cicerone c'era un cognomen buffo no? il Cicero e il Cece e, il quale è anche affiliato alla congiura, quindi potrebbe determinarsi una presa del potere soft, come si dice, da parte di questo ambiente catilinario, dove la decisione puntiamo su Cicerone e mettiamo nell'angolo il secondo. Cicerone riesce, Catilina per un soffio è sconfitto, consoli sono Cicerone e Gaio Antonio. Gaio Antonio è sotto ricatto perché tutti sanno che è un amico di Catilina, che è un amico pubblico, e quindi sta nell'angolo, Cicerone si vanterà nella prosesti onorazione di alcuni anni dopo di avere mobilitato un servizio di spionaggio a danno di Gaio Antonio nulla di ciò che lui faceva mi sfuggiva ogni console aveva un questor a suo fianco e lui si era soldato il questor di eh, Antonio per seguire tutto quello che Antonio faceva Antonio lo sapeva benissimo quindi è una situazione di diseguale diciamo, potere tra i due consoli Gaio Antonio è sotto scacco quindi non può neanche manifestarsi in favore di Catilina a questo punto che succede? uno potrebbe pensare che Cicerone lo fa pensare vuole che lo si pensi che Catilina decide di passare alle vie eh, illegali con Eurazio ci sono le prove? La prova contraria più forte sarebbe che Catilina accetta la sconfitta e si prepara alle elezioni dell'anno dopo. Le elezioni che si dovrebbero svolgere nel luglio del 63 per l'anno 62. Quindi già il fatto che si rimbocchi le maniche, mobiliti da capo il suo elettorato, si proponga di affrontare nuovamente la prova elettorale, dimostra che tra le due opzioni, lotta armata e lotta legale, per ora ha scelto la lotta legale. Naturalmente non stiamo parlando di una eh, situazione così limpida perché coloro i quali si mobilitavano per venire comunque a Roma a votarlo ed erano delusi di quella sconfitta in extremis, certamente hanno cominciato a pensare, mobilitandosi in Etruria, che prima o poi si doveva cambiare musica. 
Cicerone sostiene, e Sanustio lo dice ancora più chiaramente, che già dall'inizio dell'anno solare 63 era chiaro che la coniurazio era in atto. Ma che vuol dire coniurazio? Cioè che cosa è concretamente? Un patto tra alcune persone che hanno un obiettivo comune e si propongono comunque di raggiungerlo. Hm? Hanno fatto insieme un giuramento no? con Iurazio. Salustio racconta, Salustio è stato da giovanotto amico di Catilina, seguace, satellite, eccetera, lo fa capire chiaramente. Racconta una scena e poi la nega, dice non, non, non è vero che sia accaduto questo, però, che cioè i 20-22 personaggi che Caterina raduna a casa sua all'inizio di quell'anno, la cronologia è molto oscillante, avrebbero, cosa macabra, sgozzato un infante, un bambino, bevuto il sangue tutti insieme, ci cioè hanno commesso in un reato talmente inaudito da compromettersi tutti quanti e quindi essere impegnati a fino in fondo stare insieme ai fini che si sono proposti. È una vecchia storia quella di commettere un reato, il famoso episodio ateniese di, di molto prima, no? del 415, la mutilazione delle statue delle Erme di Hermes, no? tutte quante lo stesso notte, che cos'era? Era, Era la, i prodromi di un colpo di Stato non fatto, e gli oligarchi che hanno fatto tutti insieme di notte questa operazione sanno di aver commesso un reato e che nessuno può tradire, questo è il senso. Conspirazio in realtà è la stessa cosa, conspirazio vuol dire illegalmente alcuni potenti si mettono d'accordo e perseguono gli obiettivi. Colpisce il fatto che la vicenda catilinaria fallirà e sarà poi chiusa sul campo di battaglia di Pistoia nel gennaio del 62, per, vedremo perché. Due anni e mezzo dopo, all'inizio dell'anno 60, Pompeo, Cesare e Crasso, Pompeo perché deluso è ritornato e gli è sfuggito di mano la possibilità di diventare princeps in Repubblica, Crasso che vuole finalmente tornare in scena, Cesare che è il parvenu della situazione pur essendo un nobilissimo però meno potente degli altri ma più intelligente di tutti e due messi insieme, decidono di stabilire un patto segreto che porta al consolato Cesare, è, è divertente vedere come si decide in anticipo chi deve vincere le elezioni, no? come un po' sotto il principato poi diventa normale e infatti Cesare viene eletto console per l'anno 59, altre collocazioni vengono predisposte e si sigla, Svetonio ci dà addirittura un testo di questo patto segreto, l'ha trovato evidentemente negli archivi imperiali, l'accordo è nulla si deve fare che non sia approvato da tutti e tre. E Livio quando raccontava questa cosa, purtroppo non abbiamo il libro 103 dove si parlava di questo, ma solo un riassuntino, l'opera di Livio è troppo grande per salvarsi tutta quanta, lo chiamava un caso di conspirazio. Ma poi abbiamo, poi chiudiamo questa parentesi letteraria, un ode di Orazio, uomo astuto e molto prudente, essendo stato imprudente in gioventù, la, la prima volta del secondo libro, indirizzata a un personaggio che sperava di essere di prima fila, non lo fu, Asinio Pollione, che se, avendo perso la partita con Augusto, che era molto più forte di lui, si mette a scrivere la storia delle guerre civili romane, un atto politico anche quello in realtà. E Orazio gli dice, stai attento, ti avventuri sulla cenere incandescente, vedi insomma di moderarti, eh? so che cominci dal consolato dell'anno dell 60 e cominci dalle amicizie principum, che sono le amicizie principum? Il patto triumvirale, cioè la guerra civile comincia perché quei tre si mettono d'accordo, quindi altro che con Giuro di Catilina, con Iurazio 
d'accordo, vuol dire che 20 persone si sono messe d'accordo per perseguire un obiettivo e portare Caterina al successo elettorale. La conspirazione dei tre ha definitivamente assassinato la Repubblica. Però, chiarito questo, aggiungiamo che l'uso di avere un entourage a cerchi concentrici, quelli vicinissimi al capo, quelli un po' più lontani, quelli ancora lontani, noi lo conosciamo benissimo da una pagina di, di Seneca che racconta come era organizzato il gruppo politico di Gaio Gracco, ma direi che anche non so, i leader attuali dei partiti grandi e meno grandi, ma hanno certamente eh, vicino non so, uno, mettiamo Donzelli, poi uno un po' più in là che ne sa di meno. I cerchi concentrici intorno a un leader sono la norma e quello non è una conspirazione, lo è. È un po' come la struttura delle Brigate Rosse, no? alcuni devono sapere alcune cose, altri un po' meno, no? la struttura piramidale. Quindi dire a gennaio ho cominciato a congiurare è una frase priva di senso in realtà, se vogliamo concretamente capire come funzionava. Dopodiché la sorpresa è che le elezioni non si fanno a luglio. Perché? Perché da capo c'è il rischio di una vittoria elettorale molto probabile di Catilina e quindi un suo eh, accesso al consolato per vie legali e quindi da luglio si rinviano al 21 di ottobre. Questo cosa ottiene come risultato? Che molti elettori se ne vanno, ovviamente. E talvolta se ne vanno pronti a prendere le armi perché è la terza volta che sono delusi nella loro aspirazione e Catilina però sta al gioco sta al gioco e quindi eh, prepara un programma prepara eh, addirittura una riunione ancora una volta domestica privata in casa sua di cui abbiamo notizia come mai abbiamo notizia di quello che succede in casa di Catilina? Perché Cicerone è fiero di avere un suo servizio di informazione. Anzi, Sallustio ci dice pure i nomi, almeno di due persone, naturalmente una è una donna e questo inquieta e quindi tutto il male possibile, l'altro è un amante, peggio di andare di notte, però tolta la patina diciamo, scandalistica, sono due elementi che stanno dentro la congiura Cicerone se li è comprati, ha promesso a lui un, una cancellazione di qualche problema giudiziario pendente e ha in tempo reale, come si usa dire, le notizie dall'interno. Il grande Wilhelm Truman, nella sua storia di Roma, 1835, Königsberg, era stato anche allievo di Kant, il grande Truman, dice Cicerone ha creato il servizio segreto a Roma. Cioè, non soltanto quella coppia un po' sbandata ma tutta una rete che gli consente quello che qualunque governo mette in atto è ovvio un governo senza un servizio segreto è piuttosto vulnerabile diciamo. ora attraverso questa fonte eh, il giorno 20, 19 di ottobre eh, Cicerone viene a sapere che nella riunione catilinaria in preparazione delle votazioni che saranno il 21 Catilina ha rinsaldato gli animi di un gruppo ristretto di seguaci dicendo una frase celebre che molto piacque al concetto marchesi solo uno che è egli stesso miser può difendere causam miserorum Marchesi la tradusse solo uno che è egli stesso oppresso ma misero in realtà lì vuol dire soprattutto soverchiato dai debiti, quello vuol dire essenzialmente. È curioso che, facciamo una divagazione così ottocentesca, ristampando nel 1873-72 il manifesto Marx ed Engels, Marx è ancora vivo, morirà nell'83, ci mettono una nuova prefazione in cui dicono, ci chiedono perché abbiamo chiamato manifesto del partito comunista e non socialista, è la parola più ovvia. Lui dice, pare che socialista era un termine ormai bor borghese, tanti intellettuali si proclamavano socialisti. Noi invece avevamo un seguito puramente operaio, 
perché eravamo convinti che soltanto chi è direttamente sfruttato si può far carico della sorte del destino degli sfruttati. Marchesi legge questo, legge Catilina al settimo cielo e crea la factio miserorum addirittura, che è una sua invenzione in realtà. E dimentica però una lettera di Catilina, l'unico testo autentico di Catilina che abbiamo è una lettera che lui scrive a Lutazio Catulo mentre si autoesilia da Roma l'8-9 di novembre, ormai ha perso le elezioni, ha perso tutto, gli raccomanda la moglie che sarà certo bersaglio di vendette e dice io non ho fatto nulla di quello di cui mi accusano, da sempre su scepi causam miserorum. Allora, notte tempo le due spie informano Cicerone, Cicerone convoca il senato d'urgenza il 20 di ottobre la patria è in pericolo si rinviano le elezioni quindi le elezioni si devono fare il giorno dopo non si fanno più e si convoca il senato per il giorno successivo con Catilina che è un senatore della Repubblica anche lui che deve giustificarsi di questo che ha detto a casa sua ci sono lo affronta direttamente eh, sicuro di avere con sé la maggioranza del senato non era un uomo coraggiosissimo in realtà, tranne che in punto di morte, è il caso di dire. Però eh, il conforto di un'assemblea che ti dà ragione dà ali all'oratoria, questo è noto. No? Quando si trovò, si trovò a difendere Milone in un processo in cui i soldati di Pompeo lo minacciavano, balbettò e Milone fu condannato. Va bene. Però insomma, è umano tutto ciò. Convoca, e Catilina non sta al gioco, gli risponde per le rime e dice la Repubblica ha due corpi. Uno modesto, esile, con una testa che non ragiona. L'altro enorme, ma senza testa. Io sono pronto a fare da capo di questo corpo. Cioè, dice, sono pronto a capeggiare la maggioranza, diciamo, sofferente contro una minoranza oligarchica di cui tu, console, sei il capo e non ragioni. Dopodiché si allontana dal Senato e il Senato decreta lo stato d'assedio. Quindi il 21 di ottobre, invece di andare a votare, c'è il Senato consulto ultimo cosiddetto, che è un termine un po' improprio, ma comunque vuol dire lo stato d'assedio. La formula, i consoli provvedano a salvare la Repubblica. Chissà se nei tempi nostri qualche momento sarà caratterizzato da tale appello. Videant consules né quid res pubblica detrimenti capiat no? Cicerone ironizza poi nella Promilone è una formula vuota dice perché sì bisogna dire chi è il bersaglio bisogna dire sì salviamo la Repubblica da chi? Nel, nel Senato Consulto del 21 ottobre non, non fu scritto non si poteva scrivere e Catilina il problema perché non c'era prove contro di lui né Cicerone poteva esibire i suoi informatori li, li avrebbe bruciati e, e quindi dice, rievocando questa storia Cicerone, fu un senato consulto non satis severum, non adeguatamente severo, perché? Bisognava ammazzarlo sul posto, bisognava ammazzare Catilina prima che uscisse dal senato e quello saggiamente dopo aver parlato aveva preso in sull'uscio e si era allontanato perché aveva capito già Tiberio Graco fu ammazzato così nel 133, quindi insomma c'era un precedente piuttosto importante. E a quel punto però che succede? Le elezioni si rinviano ancora, non sappiamo bene se 28 di ottobre, 4 di novembre, ma Momsen credo giustamente propendeva per la seconda possibilità, ma cambia poco insomma, si vota in stato d'assedio, console armato fino ai denti, una guardia del corpo che dice Plutarco occupava metà del foro, gli elettori sono intimiditi, alcuni non, non ci sono neanche più, se ne sono andati, si vota e vengono eletti altri due, non Catilina che viene sconfitta ancora una volta, decimo giugno Silano, che ironicamente Cesare poi chiamerà Vir Strenus, è contrario probabilmente, e Lucio eh, Murena, che era un satellite di Lucullo, quindi nemico giurato di Pompeo, il quale ha fatto una campagna elettorale talmente, talmente eh, corruttrice da beccarsi un processo subito. Da parte del candidato che si è ritirato addirittura, Lucio eh, Sulpicio Severo, 
grande giurista, giure consulto, il quale ha a termini della Lex Tullia, cioè di, di Cicerone Medesimo, denunciato per brogli elettorali, de ambito quest'uomo e si fa un processo, si fa subito. Chi è l'avvocato difensore di Murena? Cicerone che è il console in carica e fa l'avvocato per difendere uno che ha violato la legge da lui eh, emanata. Va bene. Vince naturalmente perché questo processo si svolge a fine novembre quando ormai si è votato, Caterina è stato sconfitto, si è imbastito un, un attentato che non si è capito se mai fu pensato e comunque non fu attuato come dicono le nostre fonti e Cicerone medesimo e a seguito di questo fantasma, fantasmatico attentato Catilina viene aggredito in senato tandeme, e costretto all'autoesilio se ne va da Roma e capisce che l'unica via è la lotta armata Gaio Antonio viene mandato immediatamente in Etruria a combattere contro Catilina quindi si toglie dai piedi eh, da Roma il secondo console e l'altro console e si tende una trappola ai, ai catilinari che sono rimasti a Roma, trappola che funziona benissimo, eh, al Ponte Miglio, Milvio questi vengono arrestati, presi sul fatto con in mano delle lettere compromettenti, non sto a raccontare il dettaglio di questo assedio al Ponte Milvio che è raccontato da Cicerone Medesimo con toni enfatici nella terza catilinaria e in maniera molto concreta e molto efficace da Salustio nel suo opuscolo sulla guerra contro Catilina. Arrestati questi capi, che Momsen definiva rivoluzionari da operetta, perché gente che mette per iscritto, si fa beccare con le lettere in mano, tutto tranne che dei rivoluzionari di professione, diciamo così. L'arresto di questa gente determina che cosa? Finalmente c'è una prova. E allora sì, il Senato si raduna in sede, in funzione giudicante, come Tribunale Supremo della Repubblica per valutare che fare dei reati di costoro e quale pena infliggere. Questo è il momento più delicato della vicenda. Catilina, informato del disastro a Roma, tenta di scappare dall'Italia con le truppe che ha, che ammontano a circa due legioni, ma poi molti scappano, lui caccia gli schiavi, perché una marea di schiavi si era unita alle truppe di Catilina in Etruria e invece racconta Salustio, servizia repudiabat, dice no, schiavi no, solo cittadini romani. E vabbè. Alcuni dei suoi invece la pensavano diversamente, ma non ebbero modo di affermarsi. Non riesce a scappare dall'Italia perché è tutto bloccato, in maniera tutte le strade per uscire e andare in Gallia sono bloccate, costretto prima a fuggire di qua e di là, poi alla battaglia campale e nel gennaio viene ucciso con tutti i suoi. Onore al loro coraggio lo rende Sallustio nelle pagine finali dell'Opuscolo, ma questo accade a gennaio. Il 5 dicembre invece si svolge il processo davanti al Senato e questi sono, in quanto colti in flagranza di reato equiparati ai rei confessi questo è un punto delicato e fondamentale il primo a parlare c'è cioè l'ordine rigido prima i consoli designati poi i pretori designati poi gli ex consoli c'è un rituale preciso per prendere la parola in senato e noi abbiamo delle cronache abbastanza ricche di, di tutto ciò una Salustio medesimo naturalmente che fa un po' semplifica, però dice l'essenziale. Cicerone nelle quattro catilinarie fa intravedere l'ordine, però sono riscritte dopo. Poi c'è una lettera sua di vent'anni anni dopo, nel 45, quasi vent'anni dopo, in cui se la prende contro Bruto, il futuro Cesaricida, perché ha raccontato queste cose non dando molta importanza all'azione di Cicerone Medesimo, questo lo fa in bestialire, e quindi fa per iscritto il racconto della seduta secondo lui. Insomma, abbiamo varie fonti. Il primo che parla dice pena di morte, ed è appunto il vir strenus decimo Giunio Silano. Murena si associa, o come diceva De Gasperi, all'opinione del preopinante. Poi parlano gli altri, parla Cesare in quanto pretore designato, tutti sanno che è un amico di Catilina, si è tirato fuori in tempo, anche Grasso 
ha scaricato Catilina con una messa in scena di lettere anonime che ha fatto giungere a Cicerone di notte, vabbè. perché hanno capito che il programma era troppo radicale, che magari andava a sbattere, quindi era meglio riservarsi un'altra un tornata. Cesare parla e sviluppa un concetto singolare, naturalmente grandi complimenti al console che ha salvato la Repubblica, grandi complimenti al decimo giugno Silano, poi dice, eh, appena di morte, appena di morte, poiché l'anima è mortale, non è una grande pena, è molto più grave l'ergasto la vita, la confisca dei beni. Noi li mettiamo in vari municipi sotto sorveglianza stretta, gli togliamo i loro beni e, è la, e gli salva la vita, vuole salvare la vita, questa è la realtà. Con questo tocco di filosofia epicurea sull'anima fatta di atomi e quindi mortale anch'essa. Catone che è un po' più giovane, parecchio più giovane di Cicerone, a circa vent'anni, e quindi anche più giovane di Cesare che lui detestava con tutte le sue forze, Cesare aveva varie avventure sentimentali che coinvolgevano la, la famiglia diciamo, di Catone, ma questo c'entra poco, Catone rigido, Cicerone diceva è talmente stupido, in una lettera privata, che scambia la feccia di Romolo, cioè la nostra Repubblica, con la Repubblica di Platone, quindi proprio è fuori strada. Però in quel caso Catone ha un risultato oratorio formidabile, imposta tutto non tanto contro i catilinari, ma contro Cesare. Se quell'uomo non ha paura di costoro, noi dobbiamo avere paura di lui. Il Senato cambia da così a così, decimo Giulio Silano che già aveva detto ma non mi avete capito, avevo detto un'altra cosa, ritorna sulla sua posizione precedente. Il Senato vota l'ordine del giorno, ovvero la, la bozza di Senato Consulto di Catone, che dice, poiché questi cittadini scellerati sono stati colti sul fatto, in quanto dei confessi, l'unica pena prevedibile, secondo il mos maiorum, è la morte. Supplicium sumundum. Il Senato approva. E qui però accade un passo in avanti spericolato, dice Sallustio, il console decise di eseguire immediatamente la sentenza, prese per mano Lentulo Sura che era uno dei capi arrestati e lo porta al carcere Mamertino dove viene strangolato dal boia in presenza di Cicerone e così gli altri. Esce dal carcere Mamertino quando questi ormai sono cadaveri è vicinissimo al Tempio della Concordia dove si è riunito il Senato, il Tempio della Concordia è eretto per commemorare l'ammazzamento di Caio Gracco, è eh, giusto per tenerci questa gioviale Repubblica Romana, e dice a voce altissima, Vic Serunt, sono morti. Plutarco, che usa una ottima fonte, cioè Cicerone Medesimo nei suoi commentari, dice perché lo ha fatto perché temeva una sommossa che salvasse la vita a questi qua. Però ha violato una legge fondamentale, la Lex Sempronia, che sancisce il diritto di qualunque cittadino romano alla provocazio ad populum. Cioè non poteva procedere all'esecuzione capitale immediata senza consentire la provocazio, che magari sarebbe stata ugualmente inefficace, però è un passaggio obbligato. Ma Cicerone lo sa benissimo, cioè non è uno che non conosca il giure fino in fondo, per sua con profonda conoscenza ed esperienza e per il mestiere che faceva, per la vita politica che ha fatto diciamo, a tempo pieno. E poi sulla è una Lex Sempronia, quindi di, di, di Tiberio Gracco. Sulla vicenda di Gracchi lui sa tante cose, ne parla più volte. Cosa è accaduto? È un punto che noi possiamo trattare conclusivamente soltanto in maniera molto cauta, però c'è una fonte, una fonte molto autorevole, diciamo Cicerone Medesimo, il quale dice che veniva accusato di avere falsato i verbali, il verbale di interrogatorio degli imputati. E noi sappiamo che questo avveniva, 
il grande Lutazio Catulo, nobilissimo senatore, è andato di notte a casa di Cicerone, lo dice San Lustio ampiamente, per dire mettici anche il nome di Cesare nel, nell'interrogatorio degli ambasciatori all'Obrogi, perché Cesare era stato il suo rivale per il pontificato massimo. Quindi questo interventismo sui documenti, in assenza di un archivio pubblico, sarà solo Cesare nell'anno 59 che instaura la pubblicità degli atti, degli acta senatus. Prima sono carte su cui si può intervenire. Cosa è accaduto? Secondo Clodio, accusatore implacabile di Cicerone, che si autoesilia nel 58 perché capisce che ha perso la partita, Secondo Clodio è stato messo al posto della parola cives, sia pure scellerati, la parola hostes, cioè si sottintende che in quanto hanno commesso quel reato tremendo, insurrezione contro il potere dello Stato, sono automaticamente diventati nemici hostes e l'hostis non ha diritto alla provocazione del popolo. È molto probabile che questa operazione sia stata compiuta e un grande nostro storico scomparso da qualche tempo Emilio Gabba fu il primo a scrivere un bellissimo articolo Cicerone Falsario ma in riferimento non a questa vicenda ma a una vicenda di vent'anni dopo nel 1944 contro Antonio Morale, la Repubblica finisce poco dopo finisce per il primo triunvirato patto tra tre che stanno aspettando l'un l'altro il momento di prevalere alla fine prevale Cesare e lo sappiamo. Cicerone che ha visto tutta questa vicenda nel De Officis che scrive quando Cesare è appena morto fa un commento, inserisce questa considerazione, sconfitto al tempo di Catilina ha vinto adesso, Catilina tramite Cesare ha vinto la partita.